Un Minuto Live Sessions. Yo soy Yander Escalona. Yo soy Santiago Ramírez. Y bueno, Santi, cuéntanos, ¿a qué invitados especiales tenemos el día de hoy? Claro que sí, Jan. El día de hoy tenemos una banda de grunge de la ciudad de Bogotá. Recibamos con un fuerte aplauso a... ¡Bullet! Hola, chicos, ¿cómo están? Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien, hola. <risa> bueno, yo quisiera que me contaran un poco acerca de cómo fue su integración como banda y de cómo se conocieron. Eh, bueno, Bullet inició hace un poco más de 10 años. Eh, y unos años anteriores eh, tenía otro nombre en la banda. Hubo una reestructuración de gente y, y salió Bullet de, esa, de ese desastre que salió antes, de esa mochada de cabezas. Y con Rodrigo nos conocemos pues, desde el colegio, él salió un año antes que yo del colegio, pero nos conocemos desde el colegio y por cosas de la vida seguimos haciendo música y, y nos reencontramos y, y ya llevamos como 10 años con Bullet dando horas. ¡Qué chévere! Super. Bueno chicos, ustedes en el 2012 sacan su EP Wanted y lo presentan al público de una manera poco tradicional a lo que lo harían otras bandas. No sé si Rodrigo nos puedes contar un poco al respecto. Bueno, hola chicos, muchas gracias por la invitación. Eh, el tema es que los contenidos y especialmente la música ya está circulando de formas distintas, ¿no? Ya no se trata simplemente de hacer una buena canción que le llegue a la gente sino que también la forma como la, la mueves y la haces llegar al público también es importante. En ese momento quisimos al mismo tiempo entregarle la música a la gente en un formato de manilla para que lo pudieran ellos mismos utilizar para guardar sus archivos, pero que también pudieran encontrar ahí no solo la música, sino wallpapers, fotografías, las letras, material relacionado con la banda y que al ponerse la manilla pues de una u otra forma también fuera material promocional del grupo. ¿no? Super. En su momento fue algo, creo yo, innovador, pues llamó mucho la atención, se nos agotaron las manillas muy rápido y creo que es algo que nos interesa mucho, no solo es hacer canciones que nos gusten, sino buscar maneras distintas de, de hacerlas llegar a la gente. Y bueno, yo quisiera que me contaran un poco acerca de su experiencia en Manizales Grita Rock y en 24 -0. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué tal? El, la experiencia del Manizales fue muy bonita, eso fue en el 2010, y es, creo que fue como la segunda edición, de, eso es un festival, ya okay. lleva, no sé, casi 10 años más o menos, nosotros estuvimos como en la segunda edición, creo que era segunda, segunda tercera, tercera. Eh, fue muy bonito, lo hicieron en el parque Los Yarumos, que es un parque que queda, bueno, Manizales es una ciudad que está llena de lomas por todo lado, pero este es un centro donde hay un, un parque y el parque tiene un, una una concha acústica no, pues, muy bonita y ahí fue donde se hizo el evento eh, y estuvimos con, ahorita no recuerdo los nombres de las bandas pero había bandas Toral europeas, Keos, Toral Keos, una banda de punk eh, americana incluso el día que tocamos nosotros por cuestiones de como de estilo y la cosa eh, nos metieron como en el día de reggae pero hacia el final Sí. Ajá, o sea, primero, primero estuvo el día de reggae en la cuestión y luego empezó a ponerse un poquito de más dura la cosa y nosotros estuvimos eh, como de antepenúltimos esa noche que se cerró, estuvo muy muy bueno y el otro concierto fue el del 24-0 que ese lo hicimos en la Plaza Simón Bolívar y eso fue súper curioso porque vinimos a tocar como a las 2 de la mañana <risa> en un Qué frío guay. que no te imaginas pero fue muy bueno, estuvo muy, muy divertido y, y realmente creo que reportaron cero muertes en esas 24 horas. Fue algo interesante. De, de bueno, eh, chicos, ustedes por ahí nos contaron a Jan y a mí que estuvieron nominados a los premios Subterránica, a Mejor Agrupación Rock y ganaron. ¿Qué tal se siente ser reconocidos por algo que les gusta hacer? Así es, la verdad que estuvo bastante bueno. Yo estaba en la banda hace poquito, había entrado y nos, nos nominaron a estos premios Subterránica como Mejor Banda Rock. Eh, esa noche participaron muchas bandas buenas, o sea, competimos contra bandas colombianas de nombre muy, muy fuerte, y la verdad que fue un lindo reconocimiento para nosotros como grupo eh, haber ganado un premio reconocimiento de, de rock. La verdad que lo recordamos como algo muy lindo. Sí, sí, fue muy interesante. Claro, ya, ya quisiera uno ganarse algo, ¿no? Claro, sí. sí, sí. Y sobre todo que es un reconocimiento que sale también de la escena independiente, ¿no? No es algo que dependa del sistema o de grandes marcas, sino que 
subterránica de por sí es la iniciativa de un músico que se llama Felipe Sarruc y él ha sido promotor, tiene sus proyectos musicales, etc. pero es un hombre muy pendiente de lo que está pasando en la escena todo el tiempo y que esto surja de, del círculo mismo de las bandas creo que lo hace mucho más valioso. Y bueno Santi, ya que por lo que vemos esta banda es súper, pero demasiado, Total. me encantaría que me, me platicaran un poco acerca de su canción Wonder, que sacaron en el año 2012. Pero este lanzamiento fue súper peculiar porque es una canción que tiene cuatro videos. Entonces, ¿de quién fue la idea? ¿El por qué? Bueno, eso fue un poco... Wonder sale de un despecho bravísimo, la verdad. Entonces cuando... Cuando teníamos las primeras reuniones con Rafa Piñeros, el director, de, yo le contaba a él de qué iba la canción, más o menos el tema, y él lo vio, él dijo, eso es un despecho muy bravo, ¿cómo, cómo se porta uno después de un despecho? Y empezamos a trabajar en el concepto de, uno puede reaccionar de forma agresiva, uno puede reaccionar de forma pasiva, o a veces pasivo-agresivo, y empezaron posibles reacciones alrededor del tema de, del despecho y de estar una persona literalmente herida por su pareja, ¿no? Entonces ahí aparecieron las cuatro versiones de, del video. Es la misma canción, los mismos protagonistas, pero la forma como cada uno de ellos se comporta para asumir ese duelo, digamos, es lo que cambia. Entonces en su momento también creo que fue, pues fue llamativo, a mucha gente le interesó y, y en, en YouTube pueden encontrar las cuatro versiones. Y Rodrigo... De ¿Cuál de los cuatro personajes es? ¿El agresivo, el pasivo? Realmente tuvimos dos actores distintos. Eh, una, una actriz, Laura León, tal vez, es el, ella trabaja en la ley del corazón hoy en día. Hizo buen de prosperó su carrera. Sí. <risa> <risa> Oye, su carrera sí, y el otro también. El también está haciendo, lleva como dos años, dando una publicidad de una compañía telefónica que lo mismo por todo lado. Cosas buenas pasan cuando se juntan con Bullet. <risa> Exactamente. Lo tomaremos en cuenta. Y nosotros no somos los protagonistas. Hay creo que una sola versión donde nosotros somos la banda que, que el tipo le iba a llevar a la chica para darle serenata. Aparecemos al final y el man dice como que no, la serenata se frustró. Entonces nos dice vámonos de acá y quedamos nosotros muy iniciados. Bueno chicos, ya se nos está acabando el tiempo, pero no podemos terminar sin hablar de qué proyecto se viene para Bullet. Hoy escuchamos... Eh, tarde o temprano, que hace parte de, de su próxima producción, ¿no? Correcto. Eh, escuchamos tarde o temprano y es parte del próximo EP que va a salir. Está en proceso de producción, ya hay mucho material grabado. Falta grabar un par de canciones y hacer proceso de mezcla y demás. Eh, y también Ángel Grita hacia, hace parte de ese EP y, y ese sencillo salió hace un tiempito y lo pueden encontrar en las plataformas digitales. Eh, ¿En 2015? En el 2015. Entonces, ese ya es todo circulando. Y viene LP, vienen nuevas canciones, nos pueden seguir como Bullet Colombia en todas las redes sociales y pueden encontrar la versión eléctrica de Ángel Grita en Spotify. Bueno, súper. Bueno, chicos. Eh, también que lo, 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 o sea, lo interesante de esta nueva producción es que tiene muchos temas en español, porque en las producciones anteriores uh -huh. nos habíamos dedicado como al, al inglés solamente. Y no es que nos hayan dado cachetados o algo así, sino que es necesario que la gente entienda todo lo que queremos decir porque no siempre es global el, el idioma. Entonces la idea es volver al español y tenemos incluso un intento de balada muy bonita que viene ahí. No, y justamente eh, hoy Rodrigo me comentaba acerca de... Hay una diferencia cuando uno canta en español a cuando uno canta en inglés. No sé si, si quieras comentarlo un poco. Sí, totalmente. Yo creo que el fraseo, la construcción de las melodías cambia, o sea, en particular si yo intento una letra en español, en, en, en inglés, perdón, por supuesto que procuro estar contando algo, pero sé que la gente muy probablemente se va a pegar más de la melodía. El español, si, si tú lo escoges como idioma, muy probablemente te va a servir más para contar una historia y quieres vender algo con, con lo que esperas que la gente se conecte. ¿no? Ángel Grita es una historia muy brava, por ejemplo, tarde o temprano también, eh, esperamos que cada cual la pueda interpretar a su manera, pero sí estamos tratando de decir algo más allá de la sola música. Entonces, eso define también la escogencia del idioma cuando Bullet hace una canción nueva. Súper. Bueno, chicos, no es más por el día de hoy. No olviden seguirnos en www.uniminutoradio.com.co, en nuestras redes sociales como arroba uniminutoradio y vernos en canal Zoom TV. Nos vemos en un próximo programa. Chao, pues. Chao, gracias.